On va parler des membres de Gaëtan Mazur pour mardi à Compiègne. Gaëtan, tu commenceras ta journée avec le 311 Goliath Dureux. Ça tombe bien, c'est une course inédite. Tu peux nous dire quoi sur le cheval, tout simplement, comment il travaille le matin bah, Le cheval travaille très bien, donc euh, c'est pour ça qu'on y va aujourd'hui. Euh, c'est un cheval qu'on aime beaucoup, donc euh, j'en attends une bonne performance aujourd'hui, enfin, euh, donc mardi. Et euh, l'autre de l'écurie aussi est pas mal, donc euh, je pense que ça va être un beau match. Après, maintenant, c'est débutant, on ne connaît pas les autres chevaux, mais euh, je pense qu'il va très bien débuter. L'autre, tu parles bien évidemment du, de Bob Moran, 303. C'est ça, oui, c'est ça. On va parler ensuite de Cadévert qui reste sur euh, une contre-performance, mais encore, il est, il est 9e dans un très bon lot. Il revient à Compiègne. Euh, tu peux nous dire euh, tout simplement quoi sur, euh, sur le cheval avant le coup bah, C'est un cheval qui est tardif. C'est un très grand cheval euh, qui, qui, je pense, sera bien meilleur cette année. Euh, le cheval est très bien. Euh, je vais attendre une bonne performance. Euh, en plus, donc, là, il débute en steep. Euh, et euh, je, pense que, je pense que ça va être pas mal. Est-ce qu'on peut voir alors aussi un duel avec l'autre de l'écurie, le 707 West Angle euh, Il peut y avoir un match, oui. Après, la jument, euh, c'est vrai que l'année dernière a montré des choses, euh, de belles choses. Mais euh, je pense que c'est cette année qu'on verra vraiment euh, le mien euh, euh, au meilleur de sa forme. Tu commenceras tout simplement à la réunion avec le 103 gardien de but qui vient de s'imposer assez facilement du côté d'Angers euh, et qui revient sur le slip. Tu peux nous en dire quoi tout simplement avant le coup, Théo c'est un cheval que j'ai découvert à, à Angers. Euh, le cheval me fait de très bonne impression. Euh, c'est un cheval qui a beaucoup de rythme. Il aime bien, il aime bien aller, aller, aller de l'avant, aller en tête. Donc euh, je pense qu'on ne va pas se battre avec. On va, on va faire pareil. Et il, a déjà, il connaît déjà le type de Compiègne. Donc euh, non, si le cheval est bien, tous les feux sont au vert. On va parler du 400 de Gibral Faro que tu ne connais pas, mais tu montes le matin, bien évidemment, puisqu'il est chez ton entraîneur François Nicole. Euh, tu peux nous en dire quoi, tout simplement aussi le, cheval, le cheval est bien le matin. Voilà, après, là, il y a un lot. Euh, il revient sur les haies. Il avait fait pas mal de stiples. Euh, C'est un cheval qui peut être un peu, un peu caractériel, un peu, un peu compliqué. Donc, il euh, ne faut, faut pas qu'il tire, qu'il saute bien. Et s'il a l'envie, il, il va prendre un chèque, oui. Des mondes de mardi de, de Thomas. Thomas, tu seras associé au 504 El Martel, qui reste sur une très bonne rentrée euh, du côté... Euh, danger, tout simplement, qu'est-ce que tu en attends pour mardi bah, Le cheval a fait une bonne entrée, ouais, comme tu as dit. Euh, voilà, il a besoin de cette course, le cheval est monté en condition sur cette course. Donc euh, ouais, j'en attends un, un bon comportement de sa part. Merci à toi. Allez, on avait Romain Julot qui est un jockey en forme, puisqu'il fait bien évidemment partie d'une écurie qui est en grande forme en la personne de Daniel Lamélé. Euh, Romain, on va tout, euh, tout simplement parler du 206 impétrant Lord. Qu'est-ce que tu peux nous dire tout simplement sur ce cheval c'est un cheval qui avait bien débuté en Réapo, j'étais second. Après, euh, je dois être troisième euh, en stiple, je crois. Et après, euh, c'est mal comporté, il n'y avait personne pour aller devant. J'étais un peu devant, j'ai fait un peu le train pour les autres. Et puis, un cheval qui est gaucher, donc euh, pas évident. Quoi. Donc, il a fait des efforts et là, on excède partant. Je pense qu'on va le monter de derrière et il devrait confirmer, il devrait bien finir, il devrait bien courir. D'accord. Après, on va parler du 706 Bella, Bella Santilla, euh, qui est aussi régulière. Tout simplement, qu'est-ce que tu en attends dans le coup bah Écoutez, c'est une jument que je ne connais pas, je ne l'ai même pas pratiqué le matin. Donc euh, mais après, elle a un papier correct. Donc euh, je pense qu'elle euh, va être pour utiliser une bonne place, faire une bonne rentrée. Et voilà. Là, je pense que ça va être vraiment aller sans manquer de respect aux autres partants. Mais ta meilleure chance de la réunion, c'est le 808 Apollo Creed. Bah, Apollo Creed, c'est un bon vieux. Il court de première l'autre fois à Angers, il est second. Et là, c'est un lot homogène, handicap, euh, normalement, il devrait faire sa valeur, et, il devrait bien croire et il devrait bien, bien finir. Donation, on va parler de tes partants pour euh, mardi à Compiègne. Alors d'ailleurs, on va, va d'abord parler du 207 Itours Brun, qui est un cheval de qualité. Euh, tu le supplémentes d'ailleurs. Tout simplement, qu'est-ce que tu en attends pour sa rentrée bah, C'est une bonne, très bonne pouliche. Hein. Elle a fait ses preuves l'année dernière à, à 3 ans à, à Hauteuil, une accu contre, contre les purs, euh, où elle a fait des, des belles choses. Euh... J'avais l'option de continuer sur les haies, de, mais là du coup, euh, j'avais pas beaucoup de, de choix, de possibilités de course. Donc euh, le dindi contre les mâles, euh, j'avais pas lui faire un petit peu mal. Euh, donc je décide, de la, enfin je la place en steep pour le moment. Ça veut pas dire que je, trouve, que je resterai en steep, mais elle s'y prend très très bien. Et du coup, on la rend dans un steep d'AQPS à Compiègne. Euh, la jument me semble prête, elle aura peut-être besoin quand même d'une course de rentrée. Et puis surtout, elle débute en steep malgré tout, mais euh, sur le papier, c'est un bel engagement, oui. Après, j'aime bien le 606 ID Bandancia qui vient de bien gagner à Angers et d'ailleurs qui est bien aimé puisque c'est souche si près qu'est-il. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette jument qui a l'air d'être sympa bah, Ils sont en forme, ils viennent de gagner la précédente euh, à Hauteuil. Euh, mais euh, non, bel Kazakh, bien sûr. Euh, non, une des Bandancia, c'est une jument que j'aime bien. J'essaie de monter les marches petit à petit. Euh, elle a gagné à Angers, effectivement, correctement. Après, c'était pas 
un lot euh, de phénomènes non plus. Donc on essaie de gravir les marches, de toute manière, euh, bah, à force de prendre ne serait-ce que les petits chèques, on est bien obligé d'aller de, 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 un peu plus haut. Quoi. Allez, on va parler des partants de Gabi Linders pour euh, mardi à Compiègne. Tu commenceras ta journée avec le 401 Châtaignier qui reste sur une victoire, tout simplement. Qu'est-ce que tu en attends, Gabi bah, On espère qu'il court bien. Il monte de catégorie. Là, c'est quand même des chevaux meilleurs. Euh, puis des chevaux qui connaissent Compiègne. Lui, il découvre Compiègne. Mais euh, c'est un bon cheval. Euh, voilà, il, est, il est prêt parce qu'il arrive du meeting. Contre des chevaux qui font des rentrées. Mais euh, voilà, il devrait bien courir. Tu auras après le 607 Kelly Light qui est régulier. Donc, à mon avis, tu t'attends qu'il soit de nouveau à l'arrivée. Oui, il ouais, y a la jument de Marcel Roland qui est peut-être un petit peu dessus en valeur, mais, euh, mais euh, voilà, c'est un lot à sa portée. La jument est bien, elle a le moral, euh, donc euh, non, tout est bien. Attendez, il y a lui. Ouais. Ah, t'as un portant, désolé. Ah, je suis battu, putain, tête. <rire> C'était où À Saint-Brieuc, pardon. Ah. Après, on va parler du 807 Monsiosa, régulière aussi. Oui, euh, mon Sosa, euh, j'aurais voulu du terrain plus lourd, mais euh, bon, euh, le terrain n'est pas trop lourd. Hein. Peut-être en fin de combinaison, parce que c'est une jument qui est, qui est toujours à l'arrivée, mais bon, c'est pas une championne. Merci à toi, Camille.